Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Перед началом мастер-класса хочу от всего сердца поблагодарить всех моих подписчиков. Вас у меня уже 100 тысяч. Благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо всем вам за то, что остаетесь со мной. Я буду очень-очень стараться, чтобы радовать вас и дальше. Когда я увидела заветную цифру, то, честно говоря, я аж прыгала от радости, потому что долго к этому шла. Но без вас этого бы не произошло. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете, помогаете каналу развиваться. Спасибо за каждое теплое слово, сказанное в адрес моих работ, за все трогательные пожелания. Мне очень при очень приятно. Всех моих таких для меня драгоценных подписчиков я очень при очень люблю и крепко-крепко обнимаю. Пусть сбываются все ваши волшебные мечты и желания. И, конечно же, берегите себя и своих близких. Ну а теперь приступим к мастер-классу. На этот раз я буду показывать, как сделать 4 одинаковых по размеру панно на кофейную тематику. Для работы понадобится гофрокартон, льняная ткань, кофейные зерна, термопистолет, полимерный клей, акриловые краски и дополнительные материалы. Более подробный список материалов вы найдете в описании под видео. Для каждой работы из гофрокартона вырезаем 3 или 4 одинаковые детали размером 16 на 16 сантиметров. Две детали склеиваем между собой, а в третьей делаем подвес. Для оклеивания основы я использую льняную ткань и полимерный клей, но также можно применить клей ПВА.
Далее на работу я буду приклеивать кофейные зерна и молотый кофе. Для приклеивания молотого кофе я буду использовать столярный клей ПВА. Для дальнейшей работы я буду использовать овсяные хлопья.
кофейные зерна, краску, а также приклеенные молотые кофе и крупу можно дополнительно для закрепления покрыть акриловым лаком. Наши замечательные кофейные панно готовы. Подобные небольшие панно мне нравятся тем, что их можно на стене расположить на свое усмотрение. Например, повесив их в ровный ряд, горизонтальный или вертикальный, или разместить лесенкой, либо в шахматном порядке. В общем, решать вам. Еще раз благодарю всех моих самых-самых чудесных в мире подписчиков, ведь без вашей поддержки у меня бы ничего не получилось. Желаю всем вам мира, добра, благополучия, берегите себя и своих близких, фантастического творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!